どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月26日の火曜日なんですけれども、矢野監督が1軍監督に就任した2019年からの4年間、そして2軍監督時代を含めると5年間貫き続けているのが軌道破壊。その歴史を調べてみると、改めてすごい革命が巻き起こっているということで、今回の動画では矢野阪神が貫く軌道破壊の歴史を徹底解説、そして2軍監督時代からずっと戦ってきた熊谷選手への愛が感動すぎるという件についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思いますでは早速お話をしていきますがいきなりですが皆さんに質問ですタイガースというチームの一番の武器って何だと考えますか正直この答えは皆さんそれぞれ違ってくると思いますちょうど本日の朝にアップしたんですが今年なんて特に投資力がものすごいですよねよかったらそちらの動画もぜひともご覧いただけると嬉しいんですがもしかしたら多くの方は投資力が最大の魅力だと答えるかもしれません僕もそれは本当にそう思いますやっぱりまずはピッチャーがリズムを作っていくのが野球ですからただ攻撃面にフォーカスを当ててみるとどうでしょうタイガースの本拠地は広いそして浜風も存在する甲子園なかなか30発40発というのは難しいですし全体的にホームラン数が伸びてこないのは仕方がない部分もありますただそんな広い甲子園が本拠地だからこそ視点を変えて磨けるものもありますそれが足による攻撃ですで矢野監督が一軍監督に就任した2019年から今年までの4年間実はタイガースのチーム盗塁数ずーっとセリーグトップなんですこれ改めてすごいことですよもちろん得点に結びつかずに終わることもありますがやはり足によるプレッシャーというのは後々にも影響しますから今回は矢野阪神が貫く足を使った軌道破壊の歴史について皆さんと一緒に振り返りながら深掘り解説していきますではまず2019年から問いきたいところなんですが足による攻撃のルーツはその前の2018年にありましたというのも矢野監督は2018年タイガースの2軍監督を務めていたんですもしかしたらえー、そうだったんだと初めて知る方もいらっしゃるかもしれませんがこの年のタイガース2軍はウエスタン優勝そしてファーム日本一選手権も勝利して最高の結果を残したんですでその流れで1軍監督に就任したわけなんですがこの年2軍で巻き起こったのが走塁革命というのもこの年はチーム全体でなんと163盗塁を記録115試合でこの数字ですからね。平均で1試合1個以上盗塁し続けたという驚異的な記録。実はこの数字は現在もウエスタン記録になっているということで、いかにこの数がすごいかということがお分かりいただけるかなと。で、その中でも高い数字を記録したのが、島田選手、江越選手、熊谷選手の3人。島田選手はウエスタン2位の26盗塁。江越選手は3位の25盗塁。熊谷選手は4位の23盗塁と上位を独占。他にも多くの選手が2桁盗塁を記録するなど、とにかく失敗を恐れずガンガン走ろう。こういうスローガンのもと、足による攻撃を中心に戦って、この年日本一に輝いたわけですね。チーム全体がガンガン走ろうという空気になっている。そしてそれを後押ししてくれる監督がいる。この要素が重なって、それぞれの選手が自信をつけることができたと。で、翌年2019年から一軍監督に就任するわけなんですが、この足を使った野球は一軍監督になっても変わりませんでした。金本前監督の超変革を受け継いで、若手選手を積極的に起用。で、この年、というよりもタイガース全体の空気を変えたのがドラフト1位ルーキー近本選手でしたいやー今思い出しても懐かしいですね新人選手ながら142試合に出場もちろん打力があったのが最大のポイントでしたが近本選手の魅力は何と言っても驚異的な客力この年はなんと36盗塁を決めて新人盗塁王に輝きましたそしてチーム全体盗塁数はちょうど100個でセ・リーグトップ前年2018年の1軍は77盗塁だったことを考えるといかに近本選手の存在が大きかったかが分かりますで近本選手が結局全体の3分の1以上の数を記録したわけなんですがもちろん近本選手だけではセ・リーグトップになりませんこの年は糸井選手もまだ走れましたし梅野選手の14盗塁が大きかったですね近本選手と2人で50個以上走ったわけですから相手球団からすればおいおいキャッチャーまで走ってくるのかよとで僕が現地に行った試合でもあったんですよあれは原口選手が甲子園でサヨナラタイムリーを放ったファイターズ戦でしたが二塁ランナー梅野選手が意表をつく3投でキャッチャーが焦って暴投してしまいそのまま梅野選手がホームに帰ってきました矢野監督はその試合終了後のインタビューであの場面で走るって本当に勇気がいることなんですよとテレビの向こうのタイガースファンに涙ながら語りかけていましたよねいい試合を見に行くことができたなと今でも本当にいい思い出ですがこのように足を使った攻撃を展開して前年最下位から超大逆転 A クラスの滑り込みに成功したわけですねで翌年2020年も機動力野球は継続この年から助っ人選手8人体制が始まって全体的に大味になるのかなと思いきや120試合で80盗塁を決めて2年連続セリーグトップまあ2020年も近本選手が31盗塁で2年連続盗塁王に輝いてくれたんでそこがまた大きな要素だったんですけどねただこの辺から矢野監督が2軍監督時代一緒に戦ってきた教え子たちが1軍でも走り始めたんですというのも上田選手は前年も走っていましたが9盗塁島田選手熊谷選手がそれぞれ3盗塁と徐々にではありますが頭角を表し始めましたでもう一つ大きかったのは決して足が速い選手じゃなくても隙あらば走っていこうという精神を植え付けたことというのもサンズ選手が2盗塁マルテ選手が1盗塁ボーア選手も1盗塁ということで絶対走ってこないだろうという選手でも隙を見て走ったで軌道破壊は決して盗塁だけではありません数字には残りませんが次の塁を狙う積極走塁もこれに該当します助っ人
選手が果敢に次の類を狙って全力疾走するシーンというのはたくさん見受けられましたし、これも矢野阪神の大きな特徴の一つかなと、決してその前のタイガースが全力疾走していなかったということではないんですが、それがより目立つようになったのがここ最近なのかなと、まあ、助っ人選手が多数いることで、ダイソーを出す場面が増えた、これによって若い選手の出番が増加したというのもあったと思いますけどね。ということで、2019年、2020年は近本選手を中心に攻めていった機動力野球、ただ翌年、2021年、新たな風が巻き起こりました。それが中野選手の加入ですいや本当に痺れましたよね当分近本みたいないきなり走れる新人は現れんやろとそういう空気になっていましたがまたすぐに新人盗塁王に輝く逸材が生まれましたしかも少ないチャンスを序盤しっかりものにして完全に実力で奪い取ったレギュラーの座ですからあの爆発力は改めてすごかったなぁと感じますがこの年中野選手が30盗塁そして近本選手が24盗塁を決めるなどチーム全体盗塁数は114にまで伸びましたもちろん3年連続セリーグトップです2019年の100個でも異次元でしたがスタメンで走れる選手が増えたらまたこんなに伸びるのかとただ2人の盗塁数を合わせても半分には届いてないとなると他にも安定して走れる選手が生まれたということですがこの年巻き起こったのがダイソー革命です前年からその予兆というのはありましたが去年から阪神陸上部という言葉が生まれるなど途中から出てくる選手の足で掴んだ勝利はいくつもありましたよね 100% 警戒される展開そしてしつこく牽制入れられても早い段階で走る勇気そして決めてしまう圧倒的脚力ダイソー連続投入は見ててしびれるものがありますがやってる本人たちはもうビクビクですよ僕も小学校時代野球チームに入りたての頃はまずはダイソーからアピールしていくしかなかったんです同じ学年で20人も選手がいたんですでにメンバーが固まってたんですよただ小学生ですからまあ打つ専門みたいな選手がいてその選手の代わりにダイソーから試合に入ることが多かったもう今思い出しても緊張しますね絶対アウトになれないし牽制士なんてもってのほかですからまあこれはアマチュアの話ですがこれがプロの世界となればプレッシャーは数百倍でしょうそんな展開で走ってしまう選手たちには本当に頭が下がりますよそして迎えた今シーズンここまでチーム盗塁数71というのはセリーグトップです近本選手が19盗塁でセリーグ2中野選手が16盗塁でセリーグ3位と相変わらずこの2人はさすがですが今年グッと伸びたのが何といっても島田選手冒頭にもご紹介した通り島田選手は矢野監督が2軍時代から一緒に戦ってきた選手です2021年は2軍で爆発的に打って数字を上げてもちろん盗塁数もグッと伸ばした1軍では最終盤キープレイヤーになってくれましたよねで今年は開幕前のコロナ離脱というのもあって非常に残念なスタートにはなってしまいましたがタイガースの6月以降の巻き返しこの選手が活躍してくれたのが本当に大きかった島田選手は6月23試合で9盗塁を決めてここまでシーズン11盗塁キャリア初の2桁盗塁達成ということで中野選手、近本選手を含めた俊足トリオこの3選手が1から3番に並んで相手にプレッシャーをかけて戦えたのも借金返済を達成できた大きな要素ですあと佐藤選手も相手の隙をついて走るのがうまいですよねもちろん足は速い選手なんですが去年6盗塁そして今年はすでに7盗塁で今でもはっきり覚えてますがベイスターズ戦でマウンドにはエスコバー投手ですよ佐藤選手が1塁ランナーで一瞬カメラがリードを取る佐藤選手を捉えたんですでその時の佐藤選手の目つきが明らかに違ったんですよそしてエスコバー投手が足を上げた瞬間思い切って走って悠々セーフ僕もあ絶対牽制ないわと直感的に感じていたんですが初球抜群のスタートを決めてましたからね2桁盗塁も十分狙えるペースですしこういうところでの貢献度も大きいなと感じますですのでざっくり2軍監督時代からの5年間について見てきましたが今年足で勝った試合といえばなんといっても交流戦のバファローズとの試合ダイソー熊谷選手がここぞというところでスタートを切ってキャッチャーからの送球がヘルメットに当たって一気に生還試合の流れを見ても延長戦に突入していましたし本当にしびれる展開その中でスタートを切って見事な神走塁でホームに生還であの試合を取ったことでタイガースは今シーズン初めて最下位を脱出したんですあの試合の感動は今でも忘れませんがこの熊谷選手も矢野監督の2軍時代の教え子で熊谷選手は今年が5年目なんでずっと矢野監督と一緒にプレーしてきた選手ですそんな熊谷選手の神走塁で勝った試合が終わった直後矢野監督はこういったコメントを出していたんです年間の中で何回も起こりうるプレーじゃないけど打ってとかそういうことじゃない中で目立ってヒーローになって勝ってくれるというのはチームとしてもすごく大事な部分でもある走ることとか挑戦することとかずっと2軍の時から一緒にやってるメンバーなのでその勇気がああいう形になったと思うということで熊谷選手は他にもドラゴンズ戦でサヨナラ打を打ったりしてチームを勝利に導いてくれましたがこういった時も矢野監督は熊谷選手のところに真っ先に向かって抱きしめるシーンというのもありましたよね本当に胸が熱くなる展開でしたがこういう2軍からのストーリーそして機動力野球のルーツを知るとより今後の矢野阪神の野球が面白くなるかなと思って今回こちらの動画でご紹介されていただきました俺たちの野球の真髄というのはここにあります最後までこの野球を貫いてくれることを祈りながら今後の戦いというのも見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画では矢野阪神が貫く機動力野球についてそして二軍監督時代から続く絆についてお話をされていただきました島田選手や熊谷選手などこういった選手が活躍して勝ってくれるとまたこう違った喜びというのがあったりしますよねやっぱり積極的に動く野球というのは見ていて楽しいですからこの姿勢が勝ちにつながると信じて今後も見ていきましょう皆さんは矢野阪神の機動力野球についてどのように感じますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以
登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者3万2000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者3万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。二軍監督時代を含めると5年間ずっと走り続けてきてます。最後までこの姿勢を貫いてくれることを信じて、今後の戦いも見ていきましょう。ではまた。